أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا Ramadhan Allahumma balighna Ramadhan Ya Allah Sampaikanlah kami semua di bulan Ramadhan eh? Rabbana gfir lana dunubana Wali walidayna Warahamkuma kama rabbayana Sigara Wali masyayikhina Wali muallimina Wali asatidatina Wali man ahsana ilayna Wali jami'al muslimina Wali muslimat Birahmatika ya arhamar rahimin اللهم فقهنا في الدين 
وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا الله أجركنا لكمي علم يم بمنفع كبدك مي وانفعنا بما علمتنا dan manfaatkan lah ilmu yang kami pelajari wazidna ilma dan tambahkanlah ilmu di dada-dada kami warzuqna fahma dan rezekikan kami kefahaman yang benar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala habibina almustafa محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله بكابا سموا ونا أوران كانع الحمد لله تيما كاسي كبدا أنا عند فائزة مرسي مجلس يا أوري بدا لوار من أدا سموا أهلا وسهلا ومرحبا بكنا سبب في عرفان سيني ونتا ونتا يان هبا بلاك مسلمات مسلمات مؤمنات يان هبا دان الحمد لله دي لوار سنة كتا أدا لغي رامي كمكنا دي أتاس جوغا أدا دي لوار دان مريكا يان حذر دان لام بتموان سيشارة لانسون دان بغيتو جوغا ada juga mereka yang mengikuti kita online ya dan kepada semua kita mengucapkan uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua dirahmati Allah sebelum uh, kita memperkatakan tentang tajuk pada hari ini ya iaitu wanita dan penyucian jiwa ya eh, suatu tajuk yang sangat sukar untuk dikupas kerana jiwa itu sesuatu yang tidak nampak, tidak boleh dikeluarkan untuk dibasuh eh? tetapi kita akan cuba sedaya upaya dalam masa yang terhad ini untuk sama-sama berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang boleh kita amalkan sepanjang kehidupan kita dan saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Jabatan Mufti terutamanya sahibus samaha profesor uh, esosip profesor panjang bila nak sebut eh esosip profesor Dr Muhammad Asri bin Zainal Abidin dan semua warga Jabatan Mufti tidak saya lupakan kepada anak anda Ustaz Zul Helmi Saya tak jumpa lagi hari ini Ustaz Kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama pada petang yang berbahagia ini Kita berada di petang apa ya hari ini? Jumaat ya Selepas salat asar Dan kita berada di rumah Allah Jadi Alhamdulillah kita masuk tadi dengan bismillah kita masuk tadi dengan Allahumma ftah abwa barahmatika Allahumma ftah lana abwa barahmatik ya Allah bukakanlah kepada kami seluas-luasnya pintu rahmat iaitu kasih sayang eh kemudian kita mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian selepas itu kita niat iktikaf. Walaupun kita tidak melakukan salat tetapi sepanjang kita berada di dalam rumah Allah ini kita akan dikira dalam rangka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cantiknya Islam itu ya. Cantiknya bagaimana kasih sayang Allah itu di Gambarkan kepada kita, dipamerkan kepada kita, dijelmakan kepada kita Subhanallah eh? uh, Dan begitu juga saya ingin mengucap berbanyak terima kasih kepada Saya ramai anak anda, anak anda di sini Saya ada anak anda saya uh, Nur Faiza Dan begitu juga tadi pengurusi majlis kita juga namanya Faiza uh, Dua-dua Faiza eh? 
yang memberikan ruang kepada saya untuk bersama-sama pada hari ini. Apa yang ingin saya perkatakan di peringkat permulaan ya, sebagai pembuka kepada tajuk wanita dan penyucian jiwa. <tuh> Betul kan? Ha. Um, ialah uh, perkara yang bersifat dalaman iaitu saya datang dari Gomba asal orang Langgak <laughs> bila sebut Langgak kena bunyi kedah lah eh? kalau orang Perlis pun lebih kurang macam kan Alhamdulillah Jadi saya datang daripada Gomba awal tadi bertolak daripada rumah pukul tujuh setengah Um, berhenti sekejap uh, di Bukit Gantang dan terus sampai ke Kangar Perlis Kangak lah orang kata kan, Kangak Perlis dan saya datang dari jauh um, kemungkinan dalam perkongsian saya sebenarnya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah kita hari ini ada di hari Jumaat kan Aa, kita nak ambil sempena hari Jumaat ni dengan mengambil panduan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Jumuah ayat 2 Surah Al Jumuah ayat 2 nak menunjukkan bahawa saya sangat kerdil berada di sini ya, untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu untuk berkongsi sedikit sebanyak pengetahuan yang ada pada saya. Dan kemungkinan yang berada di hadapan saya ini Asatiza, uh, Profesor, Guru-guru, uh, uh, para alim ulama eh, Dan insya Allah sekiranya mereka dapati ada kesalahan dan kesilapan eh, Saya memohon agar kesilapan itu ditunjukkan kepada saya Siapalah saya eh, dalam kancah ilmu ini kita tidak Um, sesayugianya membangga diri eh, kerana ilmu yang sebenar itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik kepada tadi saya janji surah apa tadi? Al Jumuah ayat. Alhamdulillah ayat dua yang berbunyi Aku bilah min al Shaytan al Rajim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تفعل dan ini ayat dua dalam surah Al-Jumu'ah Sebahagian daripada isi kandungan secara ringkas yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini Yang bermula dengan Allah menyebut dialah yang mengutus seorang rasul okay, Siapa rasul itu? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan rasul yang Allah utus itu kepada kaum yang kalau terjemahannya buta huruf yang kebanyakannya tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca tapi bukan semua tak tahu menulis dan tak tahu membaca ya kebanyakannya tetapi alhamdulillah kita hari ini semuanya telah diberi nikmat oleh Allah dengan Islam itu eh dengan Wahyu Al-Quran itu menjadikan kita tak tergolong dalam golongan buta huruf eh? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul kepada kaum yang buta huruf Dari kalangan mereka sendiri Yang mana Allah sebut Rasulam Minhum Rasul di kalangan mereka sendiri Dan kenapa disebut di kalangan mereka sendiri Di sini saya rasa suatu kekerdilan bila menyatakan seorang rasul itu diutus di kalangan mereka yang dikenali di kalangan kaumnya 
eh, Nabi SAW diutuskan di kalangan orang-orang Quraisy dan mereka mengenali akan sifat-sifat Nabi SAW. Apa sifat yang terserlah yang biasa disebut oleh musuh ataupun kawan kepada Nabi SAW. Sifat benar dan amanah. Eh, sifat benar dan amanah. Eh, jadi apabila saya datang ke sini tak pernah datang ni kali pertama saya datang ke sini ya. Ha, jadi insya-Allah kita sama-sama berusaha ya eh, untuk menjadi golongan yang diselu diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu termasuk di dalam golongan mereka yang benar-benar beriman dan beramal saleh eh? jadi dalam ayat ini disebut walladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum di kalangan mereka yang mana mereka kenal akan uh, sifatnya yang mana benar dan amanah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah yatlu alaihim ayatihi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Eh, pertama membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim dan di situlah yang kita nak ambil menyucikan jiwa mereka. Wa yuzakkihim. Pertama yatlu alaihim ayatihi yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, eh. Kemudian wa yuzakkihim yang kedua menyucikan jiwa mereka. Yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan berterusan mengajar mereka akan al-Quran dan as-sunnah. Itu sebahagian daripada tafsir yang disebut apa yang dimaksudkan dengan as-sunnah. Sebab kita kata sunnah ini adalah cara hidup yang mana telah diaplikasikan oleh Nabi SAW bertepatan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Betul kan? Kita sekarang ni ada di perkampungan sunnah dan kali kelima dah. Eh, dan harapan saya agar muslimat yang ada di hadapan saya yang berada di luar sana muslimin yang ada di hadapan saya dan di luar sana ya semoga kita termasuk dalam golongan mereka yang membacakan al-Quran kepada mereka yang paling dekat dengan kita ha, itu permulaannya ya kemudian kepada mereka yang selain daripada keluarga kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama Allah sebut ialah yatlu alaihim ayatihi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yuzakkihim dan menyucikan jiwa mereka wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan mereka secara berterusan al-kitab iaitu al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah SAW wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sedangkan mereka sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata kita boleh bayangkan eh sekiranya kita tidak ditakdirkan Allah untuk berada di dalam golongan mereka yang beriman kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan mereka yang tidak beriman, eh, maka kita akan terasa jauh nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Eh, jadi kalau begitulah perasaan kita tentang besarnya nikmat Allah itu, maka nikmat yang ada pada kita ni kita nak kongsi dengan seramai mungkin mereka yang berada di luar sana. Eh, kalau kita pergi ke pasar raya yang terdekat kat mana pasar raya terdekat kat sini? di Kangak pasar raya yang terdekat di Kangak kat mana ya? Eh? Pak Izzah, pasar raya terdekat di Kangak? Ah, the store, jauhnya daripada sini? dekat je kan? 
Ah, dekat je. Kalau kita bandingkan kehadiran di pasaraya <laughs> dengan kehadiran di majlis ilmu, eh? Berapa ramai? Yang mana lebih ramai? Di pasaraya. Kenapa? Kerana itu selari dengan kemahuan nafsu manusia. Kalau duduk dalam majlis ilmu, kena perah otak. Kena dengar, kena lawan keadaan yang akan um, kita hadapi. Contohnya, mengantuk. kan? Dan sebagainya kita perlu lawan. Kalau duduk dalam keadaan, duduk bersila ni, sakit apa? Sakit lutut. <laughs> Ataupun... Orat kembar, apa nama? Uh, orat tegang, kebal. <tuh> dah bunyi dah. Jadi, itu perkara-perkara yang kemungkinan kita akan hadapi pada fizikalnya. Betul tak? Fizikal kita akan memberitahu. Ni, dah lenguh ni Ustazah. <tuh> Ini, dah tak larat duduk dah ni. Jadi, itu fizikal yang memberitahu kita. Tetapi, sekiranya... Apabila kita menghadirkan ayat yang kita sebut tadi, apa yang Allah sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, yatlu alaihim ayatihi. Syarat untuk kita membaca al-Quran ialah kita kena belajar. Betul tak? Macam mana kalau kita nak baca sekiranya kita tidak belajar? Dan alhamdulillah dalam Masa era kita ini Cara untuk belajar sangat banyak Eh, Majlis-majlis ilmu yang sebegini Sangat banyak Ditawarkan secara Percuma kebanyakannya Jadi hanya kita nak meluangkan masa untuk Belajar okay. Pertama sekali Di mana Allah sebut kita nak memasukkan diri kita di dalam apa yang disebut di dalam ayat ini wa yatlu alaihim ayatihi dia yang membacakan ayat-ayat Allah wa yuzakkihim dan menyucikan jiwa mereka wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan mengajar mereka secara berterusan akan kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin eh walaupun keadaan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang amat nyata jadi kita sekiranya faham akan kedudukan itu kita tahu membaca maka disebabkan oleh kasih sayang kita adalah kasih sayang yang tiada sempadan maka kita berusaha untuk mengajar mereka yang belum lagi pandai membaca. Okay. Kemungkinan saya boleh berkongsi sedikit tentang bagaimana kita nak dekatkan Al-Quran ini kepada masyarakat di mana kita pergi ke rumah-rumah menawarkan khidmat untuk mengajar Al-Quran kepada mereka. Dan ini antara salah satu aktiviti yang kita buat di Gomba. Sebab kadang-kadang ibu-ibu yang ada anak kecil mereka nak belajar tetapi sukar untuk tinggal anak-anak ini untuk pergi ke masjid. Dan kalau nak bawa kemungkinan mereka ni masih kecil dan kalau ada empat orang daripada umur lima tahun, empat tahun, tiga tahun, dua tahun, setahun, lima orang. Jadi adalah sukar untuk mereka tinggal anak-anak ini untuk belajar selain daripada tempat yang berdekatan dengan mereka. Jadi bila kita tanya, mereka kata memang tak pandai baca Quran. Kalau 10 rumah yang kita pergi, 9 rumah kebanyakannya katalah satu rumah ada mak, ada anak, eh? Kita boleh kata dalam 10 rumah tu sekiranya ada 20 orang yang boleh membaca 
hanyalah dalam lingkungan 4 hingga 5 orang sahaja. Itu pun kita tak tahu bacaan mereka bagaimana. Yang lain tu tak boleh membaca. Ha, jadi tugas kita sangat besar. Kalau kita pandai sikit-sikit pun maksudnya kita cuba memberi yang sedikit itu. Di samping kita masih lagi belajar untuk memperbaiki bacaan kita. Jadi di samping kita menyumbang kita juga belajar. Kan lebih berkesan kan? Bila kita belajar untuk mengajar, ia akan lebih berkesan dan akan lebih bersungguh-sungguh untuk kita belajar supaya kita dapat kemahiran untuk mengajar mereka yang memerlukan. Kalau kita kata di depan saya ni ada seramai 100 orang pergi lagi ke tempat-tempat di supermarket menawarkan khidmat untuk mengajar membaca al-Quran. Seorang ambil dua orang saja. Dapat berapa dah? 200. 200 orang yang kita dapat. Ha, jadi itu di antara perkara yang kita kata boleh menyucikan jiwa kita dengan kita menyebarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kata perkara tersebut boleh menyucikan jiwa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu sesungguhnya ia iaitu Al-Quran yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Betul kan? Ha, besar tu. Maksudnya Iqra'ul Quran Bacalah Al-Quran Untuk kita ke? Tak, untuk semua Jadi atas kasih sayang kita Kita melihat bahawa kita nak seramai mungkin Yang boleh membaca Al-Quran Anak-anak kita kalau ada empat orang Empat orang kita latih supaya Menjadi mereka yang mampu Untuk mengajar orang lain membaca Al-Quran Jadi Apabila kita melakukan sebegitu, maka dengan itu akan memberikan satu kesan yang besar kepada kita. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu jaminan, adallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, sesuatu kebaikan, pahalanya umpama orang yang melakukannya. Besar kan? Ha. Apa tadi? Adallu ala khairin Maksudnya orang yang menunduk jalan kepada satu kebaikan Ka'ajri fa'ilihi Dia akan mendapat pahala sama dengan orang yang melakukannya Kalau kita ada 10 orang anak 10 ini kita ajar dengan baik Dan mereka boleh menguasai bacaan al-Quran dan boleh mengajarkan kepada orang lain maka besarlah pahala mereka yang mengajar iaitu ibu-ibu yang mengajar. Okey. Jadi pertamanya kita kata itu antara usaha kita. Okey, balik kepada wanita. Wanita ni siapa ya? Bukan dia lelaki lah kita lah wanita kan. Ha. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, eh, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang wanita dalam cara yang pelbagai. Okay, kemungkinan kita tak boleh nak bincangkan semua. Kita ambil nama surah sahaja. Okay, nama surah yang menunjukkan kepada wanita. Surah apa? Ah, Subhanallah. Surah An-Nisa. Surah wanita-wanita. <laughs> okay, surah apa lagi yang menceritakan tentang wanita? Maryam, satu nama yang hebat Ia adalah seorang wanita okay. Selain daripada Maryam Surah Al-Mujadilah Kan? Betul tak? Pernah dengar? Ah, Surah dalam juzuk 28 Kan? Okay. Apa maksud Al-Mujadilah? Orang, seorang wanita Yang sangat prihatin tentang Hukum hakam agama Takut melanggar Perintah Allah dan Rasulnya Maka apabila berlaku Suatu perkara dalam rumah tangganya Di mana suaminya telah 
menziharkannya, menyamakan dirinya dengan ibu kepada suaminya, maka wanita ini telah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu. Kenapa dia pergi? Kerana kesedarannya yang tinggi untuk mengikut perintah Allah dan taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya nak ucapkan syabas kepada semua muslimat, muslimin yang datang daripada Kangak, yang datang daripada luar. Saya difahamkan ada yang datang daripada Singapura, betul tak? Kan? Alhamdulillah, ada yang datang daripada Indonesia, ya? ada yang datang daripada tempat-tempat lain selain daripada tadi saya jumpa ada seorang datang daripada Kuala Lumpur, PJ. Jadi saya nak mengucapkan tahniah kepada semua wanita yang bersemangat tinggi untuk menimba ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sri Kandi yang kita sebut tadi, yang mana surah ini dinamakan dengan Al-Mujadilah. Wanita yang sangat prihatin untuk mengetahui tentang hukum hakam agamanya supaya dia hidup selari dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulnya okay, Macam mana kita nak ikut Kalau kita nak ikut Maksudnya kita kena juga Ada semangat yang tinggi Untuk belajar Dan bertanya, betul tak Sekiranya kita Tidak mengetahui tentang sesuatu perkara Sama ada ia dibenarkan ataupun tidak Maka Alhamdulillah Sekarang ini kita ada Ramai ulama, alim ulama Yang boleh Menjelaskan kedudukan sebenar kepada perkara yang kita sangsikan Jangan malu Kalau sahabat dulu pun mereka sangat um, begitu prihatin eh, Dalam berusaha mempelajari ilmu Mengetahui tentang hukum hakam Supaya tidak melanggar perintah Allah Dan melanggar perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Okey Selain daripada Al-Mujadilah, kita ada Al-Mumtahana. Wanita-wanita yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang mana mereka sanggup meninggalkan Mekah kerana menyelamatkan akidah. Mereka telah beriman, maka mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan apabila sampai di Madinah, maka keimanan mereka ini diuji betul-betul tak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So itu kita tengok perjalanan untuk membuktikan keimanan bukan satu perjalanan yang mudah. Kita kalau belum pergi ke Mekah dan Madinah, mungkin boleh Google kan. Tengok jauh berapa jauh antara Mekah dan Madinah. Kalau kita naik bas perlu 8 jam. Kan? Itu perjalanan waktu malam. Itu perjalanan menaiki bas yang berhawa dingin. <laughs> Kalau dulu mereka tak berjalan dengan bas dan tidak berhawa dingin. Mereka berjalan sama ada menunggang unta ataupun menunggang kuda yang itu sangat jarang ataupun berjalan kaki. Tetapi kerana keimanan, mereka sanggup untuk merentas perjalanan yang jauh dan sukar semata-mata untuk mendapat reda Allah Subhanahu SWT. Okay. Apa kaitan menuntun ilmu dengan penyucian diri? Okay. Kalau kita sebut Para wanita biasanya kalau kita nak cuci pakaian, kan? Betul. Kalau kita nak cuci pakaian, ada banyak jenama, jenama apa? Sabun, kan? Ada jen, banyak jenama sabun. Okay, kita biasanya sabun-sabun ni dia ada harga masing-masing, kan? Ada yang kuat, ada yang sederhana, ada yang Mahal, itu harga dia lah Dan ada juga kesannya Kesan yang sederhana Kesan yang maksima Jadi Itu yang Kalau kita Beli untuk menyuci pakaian 
Okey, kalau kita balik kepada wanita dan penyucian jiwa, eh? uh, untuk lebih dekat dengan kita, kita yang hadir ni semuanya terdiri daripada apa? Diri kita fizikal kan? Yang saya nampak kat depan ni adalah fizikal. Eh, yang duduk di depan Ustaz Zan ni adalah fizikal iaitu badan. Badan semua orang nampak boleh bersalaman. Betul kan? Okay. Selain daripada badan, kita terdiri juga daripada apa? Akal. Akal. Eh, akal yang berfikir. Okay. Apa yang membawa kita sampai ke Masjid Alwi, Kangak? Apa yang mendorong kita untuk sampai ke Masjid Alwi Kangak pada masa ini Sedangkan yang lain tidak mengambil jalan ini Hati ah, Hati eh? okay. So sekarang ni kita ada badan Kita ada akal Kita ada hati Kita ada apa lagi? Ah, kita ada apa lagi? Kalau mengikut seorang penulis iaitu Profesor Dr. Syaraf Uda yang mana beliau adalah salah seorang profesor dalam bidang hadis di University of Jordan eh? um, ada sebuah buku yang kemungkinan nanti boleh dijadikan sebagai satu bahan eh, untuk dibaca sepanjang hayat sebab kita berada dalam perkampungan sunnah kan Jadi ada sebuah buku yang dikarang oleh um, Profesor Dr. Syaraf Uda Yang dinamakan Al-Hadyun Nabawi Firraqaiq Tips Nabawi dalam penyucian diri ha, Tips Nabawi dalam penyucian diri eh? Dan dalam buku ini Um, Profesor Dr. Syaraf Kuda telah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih eh, daripada Sahih Bukhari dan telah mengkuraikannya di dalam buku ini dan dia telah memfokuskan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan tips nabawi dalam penyucian diri nanti mungkin boleh cari dan boleh baca. Eh? Okey. Jadi dalam buku ini um, bila tadi saya sebut kan kalau kita di sini uh, yang membawa kita ke majlis ilmu ni hati kan. Tadi hati kita cenderung untuk meningkatkan ilmu, untuk menimba ilmu. Jadi kita mengarahkan badan kita. <tuh> Betul tak? Uh, kalau hati tak arah tak jadi. Eh? Jadi hati kita telah mengarahkan badan kita untuk datang. Okey. Apa peranan akal? Akal sebagai penasihat. Betul tak? Ha. Kalau hati nak, kan? Hati nak. Ha. Tapi penasihat kata lain kalilah. <laughs> Ha, kan? Hati nak ni Tapi penasihat kata apa? Lain kalilah baru je pilihan raya Penat ha, kan? Pergi mengundi uh, Pergi apa nama uh, uh, Meraih undi Apa kita cepat meraih undi? Kempen ha, kan? Daripada awal Bulan Mei sampailah hari mengundi Penat lah lain kalilah Ada lagi kampung sunnah ke enam Okey, yang tu siapa bagi nasihat? Akal ke nafsu? Ha. Ha, tukar dah. Tadi kata akal. Okey, jadi penasihat kita ada dua. Kita penasihat ada dua. Penasihat kepada siapa? Hati. Kan? Jadi kita ada berapa komponen? Kita ada berapa bahagian dalam diri wanita? Uh, badan, kan? Hati, tadi sebut dah hati kan? Lepas tu akal, lepas tu nafsu. Okey. Kita ada dua 
Apa tadi? Yang memberi nasihat. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil mustasyar. Mustasyar. Mustasyar ni kita tanya dia. Mustasyar adalah musyawarah kan? Daripada musyawarah. Kalau kita mesyuarat, kita buat apa? Bertanya lah. Eh, boleh tak buat macam ni? Eh, boleh tak pergi sini? Eh, boleh tak baik tak buat ini? Eh, tak elok tak buat ini? Kan mustasyar kan? Kita tanya kawan kita. Nanti kawan kita, tak, tak payah. <laughs> okay. Jadi, dia akan jadi penasihat yang ketiga lah pula. Ha. Penasihat, dua penasihat ada pada dalam diri kita. Pertama, akal. Kedua, nafsu. Dia sentiasa akan akan bersaing. <laughs> Bersaing okay. Kalau lah akal kita kata Kalau kamu pergi ke majlis ilmu Maka Ia akan membantu kamu Untuk menyucikan diri kamu Kerana Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam Telah menyampaikan kepada kita Suatu tips Ataupun suatu panduan Dengan Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan Man salaka tariqan Sesiapa yang memilih jalan Kan? Sebab jalan ni banyak Nak pergi kangak ada Nak pergi arau ada Nak pergi mana lagi ha, kan? Jadi Apabila ilmu itu memandu akal kan? Ilmu tadi Kat mana duduknya? Akal Kita dah ada ilmu ni Ilmu tadi memandu akal mengatakan bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman maksudnya dia dapat daripada jalan itu ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah maka Allah akan memudahkan Orang itu dengan ilmu yang dia dapat Untuk meraih syurga Allah okay. Sekarang kita ada penasihat kan? Penasihat kita dibekalkan dengan apa? Ilmu yang benar Betul? Kalau dapat ilmu salah ni tak boleh ha, Sebab tu kena tengok guru kita siapa Guru yang benar ataupun guru yang salah Jadi Apabila akal tadi menjadi penasihat kepada hati, akal kata kena pilih masjid Alwi Kangak. <laughs> Daripada 11, 12, 13. Tiga hari ini tak boleh pi jalan lain. <laughs> Siapa yang bagi nasihat? Akal. Kenapa akal boleh bagi nasihat begitu? Kerana akal dibekalkan dengan ilmu. Jadi al-ilmu nurun. Betul? Ha, ilmu tu cahaya Memberi kehidupan Kepada jiwa Dan memberi kehidupan kepada Kehidupan sebenar kita okay. Jadi apabila Akal memberi nasihat Kena pergi masjid Alwi untuk dapat ilmu Maka Dia bertarung dengan Nafsu Nafsu kata apa? Nafsu macam mana? Apa nafsu suka? Suka rehat-rehat Suka apa lagi? Suka bertenang Sampai lena okay. Jadi nafsu ni dia suka benda yang Nikmat yang sementara Betul? Kalau ilmu perlu Kesungguhan Perlu ketabahan Kan? Perlu banyak perkara yang diperlukan Sekiranya dia memilih jalan ilmu Tetapi walaupun sukar Hasilnya lumayan <laughs> Walaupun sukar hasilnya lumayan Kalau nafsu Apa hasilnya? Hasilnya sementara Bolehlah rehat Kan? Jadi ilmu tak dapat Hanya rehat yang Sementara okay. Jadi 
dalam kita menuntun ilmu, maksudnya ada tak kerehatan dalam majlis ilmu? Ada. Ada kerehatan dalam majlis ilmu. Kerana apabila ilmu itu disuluh, akal itu disuluh dengan ilmu, maka tindakan kita akan terpandu oleh ilmu. Maka akhirnya kebahagiaanlah yang didapati oleh mereka yang menuntut ilmu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi menyebutkan apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Maksudnya dengan ilmu tadi maka Allah memudahkan ia untuk meraih syurga Allah. Mana yang nikmat? Rehat tadi ke? <laughs> Sementara kan? Mana yang kekal? syurga Allah. Jadi sekiranya akal yang merupakan penasihat kepada hati memberi nasihat dan dia tidak kalah dengan nafsu, maka hati akan cenderung kepada akal yang disulami dengan ilmu, maka sampailah kita di Masjid Alwi hari ini. Ha. Berapa ramai lagi kalau kita telefon? Ai, tak dengar ke perkampungan sunnah? Cuba telefon. Kawan-kawan kita yang tak main. <laughs> Cuba telefon. Dengar ada perkampungan sunnah? Dengar. <laughs> Patut awak tak main. <laughs> Apa jawab? Sibuk ni, letih ni. <laughs> sibuk apa? <laughs> Mula dia garu kepala, sibuk apa tau? Ha. Okay. Okey, kalau dia kata letih, letih apa kita tanya? Kan? Bukankah uh, kita mengundi bila? Letih pasal apa bukan kita jadi calon? <laughs> kan kita jadi calon? Ha. Kita jadi pengundi je. Mungkin beratuklah lama sikit, betul tak? Beratuk berapa lama? Sat saja, sampai dua jam ke beratuk? Apa tu letih di mana? Ha. Lepas tu kalah nafsu sebab nafsu tak boleh jawab. Ha, kalau tak boleh jawab kena mai kampung sunah apa kat depa. <laughs> Dan nafsu tak boleh jawab kan? Dah kalau tak boleh jawab kalah kena akur kepada akal yang disulami ilmu. Betul tak? Ha, jadi apabila profesor Dr. Syaraf Qudah menyebut akan perkara ini, kita ada fizikal. Fizikal tak akan sampai kalau hati tak ada. Hati tak akan ada kekuatan kalau penasihat dia tak betul. <laughs> kalau kita tanya, ada hati tak nak main perkampungan sunnah? Memang nak main. <laughs> ha, betul tak? Cuba sekejap lagi lepas pukul 6, telefon. Ada kawan kan? Kawan seorang ke ramai? Ramai. Cuba telefon tiga orang je kurang-kurang. Hak tak main lah. Tanya. Ha? Oh, tak ada di sini, ada di overseas. Ah, tak apalah. Kan? Okay. Kalau ada di sini, kita kata jomlah. Kalau tak semua pun main lah. Satu, dua, tiga. Kuliah kan? Sekurang-kurangnya tak dapat semua dapat sikit. Ha, taklah tinggal semua. Betul tak? Cuba kita tengok dalam agenda perkampungan sunnah lima. Berapa banyak majlis ilmu ada? Pagi ada, tengah hari ada. Waktu zuhur tadi dah ada khutbah Jumaat. Kan? Kalau kita tak semayang, kita duduk je di luar tu ada kerusi. Dengan kipai angin semua sekali. Betul tak? <laughs> Apa lagi alasan? Ha, masa itulah, dek kerana akal itu ditunjangi dengan ilmu, maka dia akan berkonfrontasi dengan nafsu. Tahu tak konfrontasi? Apa dia? Ha, berdialog kan? Maksudnya, berlawan lah. Hai, apa nak duduk diam-diam ni? Bukan ada apa pun. Awak letih mana? <laughs> Siapa kata? Penasihat pertama iaitu akal. Kalau akal sudah menang, maka nafsu perlu akur kepada hati. Siapa raja? Nafsu ke hati? Hati. Hati yang raja. <laughs> Sebab itu kita selalu dengar kan? 
وفي الجسد مضغة إن على وإن في الجسد مضغة ستو كتول داجين يعني سبسار داجين يعني بولي دي جيجين مضغة كلو مضغة هتو وان كاتو جانتون كيتا سبسار بنومبو كيتا كان شو بان كاب بنومبو تانو شو بتاع جني بتوه كا سو سو بتاع تاو ada orang kata jantung kita sebesar ni. Ha, kalau ha, apa nama ha, muslimat kita sebesar kalau ustazah kecil lah kan tangan kecil kan jantung pun kecil lah. Jadi kalau badan kecil kemudian penumbuk tu besar ha, tak tahulah jadi macam mana. <laughs> Sebab dah tangan berisi jadi besar lah tapi orang pun besar jugalah. Ha, takkan penumbuk besar orang kecil. Ada. Ha, Lain lah pula eh. Okay. Kita balik kepada yang tadi Kita sebut tadi apa? Badan Badan kita hadir di sini kenapa? Kerana dia akur kepada arahan hati Hati tu raja okay. Kenapa hati boleh memberi arahan kepada badan? Kerana penasihatnya ada dua Pertama, akal Yang ditunjangi dengan ilmu yang sahih sebab itu dalam belajar ilmu kita kena ambil resepi Nabi Musa alaihi salam dengan khidir kan yang kita baca setiap jumaat kita baca surah al-kahfi betul kan okey apa syarat pertama syarat pertama mestilah guru yang benar-benar menguasai akan ilmunya betul ha. sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa Alaihissalam untuk pergi belajar dengan kalau dalam Al Quran dia sebut Al Abdus Salih, kan? Eh, Al Abdus Salih, maksudnya hamba yang salih. Maka apabila Nabi Musa pergi di suatu pertemuan dua lautan, hebat lo. Dulu pun ada GPS juga lo. GPS. Kalau kita sudah tadi mai guna GPS. Cuma GPS yang anda anda Faiza bagi dia pergi kot lain. Saya kata ai ni silap ni. <laughs> ah, lepas tu suami saya kata bukan ni kita ikut highway lah. Dia nak bawa ikut kampung. Kita dah lah tak reti jalan kampung. Sat lagi tak jumpa jalan keluar. Tak sampai pukul 6 kat Masjid Alwi. Dok cari lagi. Kita tak apa kita pakai ilmu yang kita ada kan. <laughs> yang tu GPS. Ha, GPS pun kita kena tengok juga. Ai dia bawa betul ke dak ni. Susah ada banyak pengalaman pakai GPS, rupanya tempat tu ada dua nama dia. Kita tak tulis katalah Bukit Gambir Muar. Dia ada satu lagi Bukit Gambir di tempat lain. <laughs> kita tulis Bukit Gambir saja dia bawa kita tempat lain. Eh ni jalan lain ni tak sampai ke situ. <laughs> Ha, eh? Jadi Kita kadang ada ilmu Maksudnya bila kita kena ikut Ikut mesti berpandukan ilmu Kalau dah tengok air ni tak sampai ke tempat tujuan Kita kena berpatah balik kepada ilmu yang kita yakin Betul tak? Ha, sebab itu bila kita nak belajar Mestilah mencari guru yang kita yakin Dia boleh memberi ilmu yang sahih Yang boleh membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenali diri kita sendiri. Jadi apabila belajar eh apabila belajar maksudnya akal itu perlu ditunjangi dengan ilmu dan hawa nafsu perlu dibimbing. Betul tak? Okey, apa yang boleh membimbing hawa nafsu? Ilmu juga. Sebab yang memberi arahan ialah hati. Kan? Hati yang mem, uh, hati yang membuat keputusan. Yang memberi apa nasihat ialah dua Iaitu akal dan nafsu Nafsu ni dia suka benda yang cepat Kalau akal dia akan memikirkan akan kesudahannya Kerana begitulah ilmu Sebab manusia apabila berada di dalam dunia ini Ia adalah satu medan kepada Medan kepada ujian Ujian kita nak datang ni pun ujian banyak kan? Macam-macam ujian. Tapi macam mana boleh berjaya? <laughs> ha. Sebab penasihat tu 
Hebat. Ha. Kalau penasihat tak hebat, maka akan kalah. Tak sampailah ke perampungan sunnah yang kelima. Okay. Jadi bila kita dah ada jasad, kan, badan, kita ada akal, kita ada hawa nafsu dan kita ada hati. Yang mana juga disebut sebagai ruh. Ada juga yang bezakan. Ada yang beza kalau mengikut apa yang ditulis oleh Profesor Dr. Syaraf Kuda dia bagi kepada lima. Pertama, badan. Kedua, akal. Ketiga, nafsu. Keempat, hati. Keenam, ah, kelima, keempat ni. <laughs> kelima, ruh. Ruh. Okay. Apa jadi kalau ruh tak ada, tak bersatu dengan badan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Tak sampailah ke majid Alwi <laughs> ah, eh? okay. Kalau lah badan berpisah dengan ruh Jadi ruh adalah suatu kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah beri kepada kita untuk kita nikmati sepanjang kehidupan kita di dunia Bersama dengan badan Untuk kita menggandakan usaha Membuktikan untuk kita menjadi hamba Allah yang terbaik okay. So kita ada lima ni kan Kita semua ada tak kurang yang dalam ni kurang salah satu Tak ada lima ha, Kalau tidak ada lima maka ia tidak akan disebut sebagai nafs okay. Ada juga kadang-kadang ada kekurangan kepada akal kan Maksudnya dia tidak akan ditaklifkan Katalah orang yang gila Akalnya tidak siuman Maka ia tidak akan dipertanggungjawabkan dengan Semua amal ibadah yang telah ditaklifkan di um, Apa nama, difardukan kepada mereka yang beriman eh, Dan difardukan kepada mereka yang akalnya sempurna okay. Jadi kita setuju, eh, semua ada lima Jadi semua lima ni perlu kepada Pengisian Kalau kita cuci luaran saja ha, Kita nak pergi kepada cuci ni Kan okay, Kita ada um, Mana anda dan Faizah Kita ada berapa minit lagi Faizah ha? Lima minit lagi ha, Kita ada lima minit lagi Boleh ha okay, Kita tengok yang lima ni Kita nak cuci yang mana satu dulu Sekarang yang kita selalu cuci yang mana? Ha? Luaran. Berapa kali mandi? <laughs> Berapa kali mandi? Tiga. Ha. Mandi pakai sabun apa? Macam-macam. Muka sabun lain, badan sabun lain, rambut sabun lain. <laughs> Ada macam-macam kan? Ha. Jadi... Satu badan ada tiga pencuci Badan sabun lain Rambut sabun lain Muka sabun lain Apa lagi sabun lain? Ha. Okay, berapa banyak kita telah belanja untuk beli tiga sabun ni? Ha, nanti kira tu, no? tak boleh kira dalam ni tak cukup masa yang nak habaknya maksudnya banyak mana kita belanjakan untuk menjaga badan. Boleh tak guna satu sabun je? Tak boleh Ustazah, nanti muka rosak. <laughs> Kalau pakai sabun mandi hak badan di muka rosak. <laughs> Macam-macam tu. No? Betul ke? Kita beli je lah 3 in 1. From toe, from apa nama? Head to toe. Daripada atas sampai bawah. Yang kita pakai kat baby tu. Ha, satu je, tak payah sampai dua, tiga okay, Yang kita cuci pertamanya luaran Akal kita cuci dengan apa? Supaya dia tidak berkarat Supaya dia tidak rosak Dengan ilmu Ilmu belajar sari ke sepanjang hayat Itulah yang disebut kitab. Dia mengajarkan Alkitab dan sunnah secara berterusan Kita belajar pun kena berterusan Kalau Nabi SAW Allah telah pun memprogramkan kepada baginda Rasulullah SAW Untuk belajar Al-Quran sepanjang hayat Siapalah kita kalau kita tak belajar ni nak berkira nak pi belajar pun 
berkira. Ha. Tapi nak beli pencuci muka tak berkira. Lepas itu belum lagi pencuci, belum lagi bedak kan? Bedak ada rupa lapis. Ni cakap pasal perempuan ni, tak cakap pasal lelaki. Lelaki pun kena dengar juga pasal nanti isteri minta duit. Bang, nak beli bedak. Lepas tu kita habak berapa ringgit bedak? Tu dia mahalnya. Oh, dia kata tiga jenis bedak. <tuh> Hak tu semua apa? Fizikal. Nanti orang nampak makcik pakai bedak apa ni? Tiga bedak anak oh yang tu satu, yang ni foundation, fonda, apa benda lagi lah nama macam-macam. Okay, kita belanjakan untuk memberi input kepada akal. Berapa banyak? Guru kita ada berapa orang? Dah bedak ada tiga. Guru ada berapa orang? Ha, yang tu kena jawab sendirilah. Eh, guru ada berapa orang? Dan guru tu maksudnya sekali je ke kita pergi belajar? Bedak berapa kali pakai? Bedak berapa kali pakai? Tiga kali mandi, tiga kali pakai. Kalau lebih lagi, tak terbilang lah banyak lah. Ha, tu pakai bedak. Kalau baca Quran, Quran berapa kali? Ah, belajar Quran berapa kali? Tak kira lah, tapi bedak kira lah. <laughs> okay. So kita akan rumuskan, maksudnya bila dalam berseluruh Zaza cerita ni, bukan apa. Kerana kita nak kena prihatin kepada kelima-lima perkara ni. Yang mana satu yang kita lebihkan. Yang itu yang akan memberi kesan kepada penyucian jiwa. Kalau hanya luaran yang difokuskan, dalaman tidak difokuskan, maka tidak ada sebarang manfaat yang jangka panjang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupa paras. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tetapi Allah maksudnya Allah tidak melihat kepada luaran tapi janganlah sebut pula ustazah tak bagi jaga luaran bukan semua kena jaga kerana kalau badan tak sihat tak akan sampai ke perkampungan sunnah betul Badan kena jaga kerana badan ada hak ke atas kita untuk kita jaga supaya kita dapat beribadat dengan sempurna. Eh, jadi apabila disebut kepada itu kita kena bagi pengisian kepada semua. Kita kena bagi pengisian kepada badan. Eh, kita kena bagi pengisian kepada akal, pengisian kepada badan, makanan yang halal lagi berkhasiat. Makanan yang halal lagi berkhasiat bersederhana dalam makanan okey yang kedua akal kita kena bagi ilmu yang berterusan dan ilmu yang benar apabila kita kata ilmu yang benar mestilah cari guru yang benar dalam tempoh yang tertentu sebagaimana yang berlaku kepada Musa alaihissalam bersama dengan Al Abdus Saleh okey yang ketiga hawa nafsu perlu di Selaraskan dengan kehendak syarak Kalau kita nak berhias boleh Berhias tu kehendak siapa? Kehendak siapa nak berhias? Nafsu Nafsu suka cantik Suka kemas Itu adalah suatu yang fitrah kepada manusia Tetapi mestilah ditunjangi dengan ilmu Maksudnya berhias boleh tetapi bukan berhias kepada yang selain daripada yang dibenarkan. Boleh memakai apa sahaja alat solek tetapi tidak mempamerkan kecantikan itu kepada yang selain daripada yang berhak. Sebab kalau kita datang kita kan wanita kan. Ha eh Ustazah nak datang sini pertama sekali Mestilah dapat keizinan daripada suami Dan suami boleh menemani kerana Kita apabila 
berjalan keluar daripada kawasan yang jauhnya sekian-sekian kena ada mahram betul tak ha, jadi kehendak tu memang nak datang seronok je nak jalan tapi nafsu mesti diseimbangkan dengan ilmu mestilah sejajar dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum tidak sempurna iman seseorang kamu hatta sehingga yakuna hawahu hawa nafsu dia kehendak dia tabi'an mengikut lima jitu bihi لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehinggalah hawa nafsunya selari. tak boleh juga kalau tak ada hawa nafsu tak ada kehendak. kan nanti orang tanya nak pergi tak? tak ada kehendak, tak ada kemahuan, tak boleh juga. Tetapi kemahuan itu perlulah selari dengan apa yang digariskan oleh syarak. Yang disebut di dalam hadis itu eh, tadi dalam hadis tadi mestilah selari dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita berada di perkampungan sunnah eh supaya kelima-lima elemen ini pertama sekali badan, kedua akal, ketiga nafsu, keempat tadi hati dan kelima ruh eh ruh ini adalah suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengambil bila-bila masa selagi mana ruh itu dikandung badan eh maka kita perlu menggunakan dengan sebaik mungkin sebelum tamat tempoh okey uh, akhir sekali saya nak bagi beberapa kaedah yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali Dan telah diringkaskan oleh Sa'id Hawa Ringkasan kepada Ihya Ulumidin Yang dinamakan Kitab Tazkiyatun Nafs Ada dalam bahasa Melayu Ada dalam PDF pun Nanti boleh rujung Ia memberikan kita 3T Ini habis dah ni Faizah dah habis 3T Untuk kita berterusan dalam memastikan diri kita hidup selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. T yang pertama ta'lim. Apa? Ta'lim, belajar. Ta'lim, belajar. Okey. T yang kedua tadkir, ingat. Sebab bila kita belajar, nanti bila keluar saja daripada masjid ni ingat lagi tak? Ha, kena ingatlah sebab tadi semua ada kat kita Kalau tinggal Eh tinggal apa? Badan Tinggal badan tak boleh Tinggal ruh ha, Jadi banyak nanti kan eh? Tinggal akal tak boleh Nanti tak sampai rumah Tinggal nafsu pun tak boleh juga eh? ha, Tinggal apa lagi? Tadi selain daripada nafsu apa? Tadi badan ha, Hati hati tak boleh dia raja ha, Tinggal raja habis eh? ha, Nak ada apa lagi? Okay. Jadi pertama ta'lim Belajar yang berterusan kita gabungkan dengan ayat pertama yang sudah baca tadi iaitu ayat kedua surah al-jumuah tak apa kita dapat sikit pun tak apa yang penting lekat kita berada di hari jumaat kita ambil ayat dua surah al-jumuah nanti janganlah sampai bila-bila dua saja kan ambil lah keseluruhan surah sebab kita masih sikit sangat jadi tak boleh nak bincangkan seluruh surah. Hari ini bagi dua aja. Nanti mana tahu ada umur panjang perkampungan sunnah ke-6. Ustazah tanya, "Berapa ayat dah surah Jumaat?" Dua, Ustazah. <laughs> Ai macam mana tu kan? Ya Ulumuddin kata ta'lim kena belajar secara berterusan wa yu'allimuhumul kitab. Okey. T yang kedua adalah tazkir. Tazkir ni kena ulang kaji. Bila ada ilmu, kena ulang kaji lah kan? Sebab kalau tak ulang kaji jadi apa? Lupa. Ha, lupa. Tak mau lupa, apa boleh? 
Macam mana nak buat? Kena amal. Kena share. Bila kita kongsi, maka ilmu tadi akan berkembang dan bermanfaat. Bertambah-tambah kebaikannya. Okey. Tu T yang kedua. T yang ketiga, tazkiyah. Penyucian. Okey, penyucian. Itulah Faiza bagi Ustazah sejam je tak boleh kan. Okey, T yang pertama tadi apa? Ta'lim. T yang kedua? Tazkir. T yang ketiga? Tazkiyah. Kalau kita hanya ada ta'lim saja tak ingat, tak jadi tazkiyah. Dia tak akan jadi penyucian. Mestilah berterusan ilmu tu lekat dan apabila ilmu tadi diamalkan, maka akan terlaksanalah tazkiyah. Penyucian Tazkiyah okay, Daripada zakaha Qad aflahaman zakaha Maka Berbahagialah mereka yang Sentiasa menyucikan hatinya Qad aflahaman zakaha Wa qad khabaman dasaha Maka rugilah Orang-orang yang Mengotorkan hatinya jadi kita dah ada tiga kan? Apa tadi? Ta'lim kedua Tazkir ketiga Tazkiyah Tazkiyah Walaupun sudah tak terangkan secara satu persatu eh, Dia sebenarnya tazkiyah ni dah ada pun kat kita Allah dah bagi Pertama bermula dengan Amalan yang Allah fardukan semua yang Allah fardukan bertujuan untuk menyuci hati. Apa tujuan wudu? Cuci luaran dan dalaman. Cuci luaran daripada najis, cuci dalaman daripada dosa. Bila dah cuci dua-dua maka terlaksanalah Tazkiyatun nafs Cukup tak dengan wuduk saja Tak Ia adalah syarat Untuk kita berdepan secara langsung Dengan Allah dalam Salat Jadi salat mungkin nanti Pada pengisian-pengisian akan datang Akan lebih lagi penerangannya Sebenarnya semua yang Allah fardukan Sudah pun cukup Untuk menyuci hati kita Sehinggalah kita sampai kepada kemuncak kepada penyucian itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa-jiwa yang tenang tenang kenapa kerana kembalinya ia kepada Allah dengan hati yang sejahtera qalbin salim yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim jadi tujuan kita dalam dunia ini kemuncaknya adalah untuk sampai kepada diri yang tenang dengan memiliki hati yang sejahtera dan hati yang sejahtera itu bukan suatu yang mustahil kerana Allah dengan sifat kasih sayangnya dengan sifat maha mengetahuinya telah pun memberikan kepada kita semuanya dalam apa yang telah difardukan kepada kita cuba akhir sekali sudah satu minit lagi akhir sekali dalam salat apa tak ada dalam salat ada tasbih kan dalam salat ada tahmid kan tu semua zikir kan dalam salat ada istighfar dalam salat ada syahadah dalam salat ada salawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya telah cukup cuma cantiknya ibadat kepada Allah ia merangkumi luaran dan dalaman tapi kalau salat mula daripada luar ke dalam mula daripada luar ke dalam dalam usalli fardhu zahri lillah kan lillah tu kat mana kat dalam ah ha, kat dalam amalan hati kan 
Bila niat dia mestilah di dalam hati ha, Jadi kalau kita gabungkan ke semua apa yang Allah fardukan Maka ia sangat cantik Jadi sebab itulah segala kefarduan Allah Kefarduan yang Allah telah fardukan kepada kita Mestilah kita lakukan bukan hanya pada luaran Tetapi kesemuanya sekali jadi di situ adanya istighfar, di situ adanya takbir, di situ adanya tahmid, di situ adanya istighfar, di situ adanya syahadah, di situ adanya salawat, di situ adanya ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan yang tinggi dahi kita ke tempat yang paling rendah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita Tahu yang Allah fardu banyak kan ha, Sempena menyambut Ramadhan Sudah mengucapkan Ramadhan Karim eh, Selambat menyambut Ramadhan Semoga Madrasah Ramadhan Akan menjadikan Satu lagi penyucian diri Yang mana Dalam bulan Ramadhan Segala kebaikan Yang begitu banyak Allah sediakan Kepada kita Eh jadi akhirnya mohon maaf banyak-banyak daripada hati <laughs> kan hati kan semoga segala kesalahan yang saya lakukan sama ada saya sedar ataupun tidak eh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sekiranya saya mengguris hati dalam tutur kata yang tidak begitu tersusun pada petang ini semoga semua memaafkan saya insya-Allah eh? dan sekiranya ada rezeki kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur aku lu qauli hadza wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh